காடை செமி கிரேவி செய்வது எப்படி என்று பார்ப்போம் அதற்கான தேவையான பொருள்கள் கழிவு வைத்த காடையை நன்கு இஞ்சி பூண்டு மற்றும் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கிடுங்க மிளகாய்த்தூள் போட்டு பிரட்டி வைக்கவும் ஒரு ஃப்ரை பேனை எடுத்து மிதமான சூட்டில் வைத்து மூன்று டேபிள் டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி பின்னர் வெங்காயத்தை நறுக்கி வைத்த வெங்காயத்தை அதோடன் சேர்க்க வேண்டும் மிதமான சூட்டில் இரண்டு டு மூணு நிமிடங்கள் வதக்கவும் பின்னர் அத்துடன் தக்காளிக்காவை சேர்த்து வதக்கவும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கவும் மிதமான முறையில் வதக்கிய பின் இதனை நம்ம எடுத்து தனியாக வைத்து ஆற வைக்கவும் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் போட்டு ஆற வச்சுக்கலாம் அதே கடாயில் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி ஊற வைத்த காடையை அதில் மிதமான சூட்டில் எடுத்து போடவும் இது சரியாக பார்க்கணும் சொன்னாக்கா நம்ம அந்த வருத்த ஸ்டேஜ் லைட்டாக வரும் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் குக்கிங் ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நம்ம இதை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் அது வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம பிரட்டி விட்டு நம்ம கரெக்டாக எல்லா பக்கமும் லைட்டாக புரிஞ்சிருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் அதை சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக வைக்கணும் அவசியம் இல்லை சூடு மீடியமில் இருந்தாலே போதும் இப்போ பார்க்கலாம் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்ச வெங்காயம் தக்காளியை அதை ஃபுல் கிரைண்ட் பண்ணாமல் அறகுறையாக அரைச்சிருக்கணும் அதை வந்து இதோடு ஆட் பண்ணி ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் வைக்கணும் அதை வைக்கும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எல்லாம் அந்த பச்சை வாடைகள்லாம் போய் அந்த எண்ணெய் விட்டுருக்கும் அந்த அளவுக்கு மாறும் அது வரைக்கும் மெது மீடியமான சூட்டிலே நம்ம பண்ணாக்கா நல்லாயிருக்கும் எப்போதுமே சமையல் வந்துக்கிட்டு கொஞ்சம் சூடு கம்மியாக அந்த லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணோம்னாக்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தே எமர்ஜென்சியாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வைக்கலாம் மற்றபடி நாங்கள் ஸ்லோ வச்சு பண்ணாக்க நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு மொத்தம் ஒரு எல்லாம் ரெடியாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா ஒரு இருபத்தஞ்சி டு முப்பது நிமிஷத்தில் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் பார்க்கலாம் அப்படியே பிரட்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னாக்க கொஞ்சம் அப்படியே இது வத்தும் வற்றும் போது கொஞ்சம் ஆயில் விடுற மாதிரி வரும் அப்புறம் மிளகாத்தூள் ஒரு ரெண்டு டீ டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் நம்ம சிக்கன் மசாலா தூள் அது வந்து எந்த கம்பெனி இருந்தாலும் பிரச்சனை இருக்க பெரும்பாலும் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டாக்கா நல்லாயிருக்கும் தேவைப்பட்டாக்க நம்ம தனித்தனியாகவும் மசாலா ஆட் பண்ணலாம் அது பின்ன நான் குறிப்பிடலாம் நான் சொல்கிறேன் எப்படி செய்யலாங்கிறத மீடியமான ஃப்ளேம்ல வச்சிருங்க உங்க 
உங்களுக்கு கிரேவி தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னாக்கா லைட்டாக தனியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நறுக்கி வச்ச பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாம் அதோட கறி லீவ்ஸையும் இதோட ஆட் பண்ணிட்டாக்கா இது கொஞ்சம் நேரம் இதுலேருந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வச்சு லைட்டாக பெருட்டினாண்டாக்கா நல்லா அந்த கறி லீவ்ஸுடைய ஸ்மெல்லோட ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஸ்பைஸியாக அருமையாக இருக்கும் நம்ம சாப்பிடும்போது இது இப்போ பெரும்பாலும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்கா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் இது போல் முயற்சி பண்ணும்போது எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருக்கும் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் தான் எங்களுடைய நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டுட்டு போக முடியும் இன்னும் மீண்டும் மீண்டும் பல சமையல் குறிப்போடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் இது உங்கள் கிராண்ட் செஃப் ஃபைசர் உங்களுக்கு செய்ய தெரியாத ரெசிபி இருந்தால் எனக்கு சொல்லலாம் உங்களை அதை எளிதான முறையில் சமையல் முறையை கற்றுத்தருகின்றேன் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை இணைந்து இருங்கள்